Bonjour Virginie Martin. Bonjour Jean-Philippe Denis. Virginie Martin, professeure à Cage Business School, directrice du Media Lab, le charme discret des séries, Human Science. Avec Anne-Lise Melchion, vous publiez « J'assure en géopolitique grâce aux séries » chez Debug Supérieur. C'est absolument passionnant, les étudiants vont adorer. Enfin, on parle de choses qui parlent. Voilà, même si je n'ai pas, pas vu la moitié des séries évoquées. Mais du coup, ça me donne envie, vraiment. Voilà. Et une série qui me donne particulièrement envie et que je n'ai pas vue, c'est Parlement. Parlement, la troisième saison est en train de sortir, donc octobre 2023. Euh, c'est une série truculente, euh, excessivement critique, ironique, caustique sur euh, justement les instances euh, européennes. C'est vraiment, euh, c'est vraiment un morceau d'anthologie. Alors c'est rigolo parce que les réalisateurs et les créateurs disent que ce n'est pas une série anti-Union européenne. Or elle est tellement critique <rire> qu'elle me paraît un peu anti-Union européenne. Et donc on rentre à la fois dans le labyrinthe architectural de l'Union européenne et du Parlement. Et c'est voilà, ça. Voilà, hein c'est ça. Et à la fois dans le labyrinthe euh, des institutions, des gens, mais même des, il y a un député euh, qui sera le fil conducteur. Il ne comprend lui-même strictement rien à ce qu'il fait strictement rien aux lois, comment elles se votent, comment elles ne se votent pas, etc. Et puis, il y a des petites choses comme ça aussi, un peu de deuxième degré. Tout le monde parle anglais alors qu'il y a eu le Brexit. Donc, il n'y a plus l'Angleterre, mais tout le monde continue de parler anglais. Mais en revanche, chacun revient à sa langue d'origine, allemande, espagnole, italienne, dès qu'il s'agit d'aller faire des coups bas derrière le dos des gens et derrière le dos des pays, du coup. Hein. Parce que finalement, on se rend compte dans, ce fil, enfin, dans cette série euh, bah que finalement, euh, est-ce que cette affaire d'histoire de, de, européenne et d'union européenne, est-ce qu'elle a autant pris en termes, je veux dire, symboliques, euh, en termes charnels, en termes euh, finalement d'âme mmh. Voilà, est-ce que, ce, est -ce que cette petite vapeur comme ça, collective, dont parle euh, Durkheim et qui dit c'est comme ça qu'on fait société, est-ce qu'on fait Europe Quand on voit Parlement, on a l'impression qu'on ne fait pas tout à fait Europe en effet. Quand, quand on vient des sciences politiques, comme c'est votre cas, ça. Euh, et, et qu'on s'intéresse à une série comme Parlement, je vous écoute, là j'ai l'impression d'entendre parler de, de modèles de la poubelle de James March, vous savez, du garbage can, c'est-à-dire, c'est ça, on, a, on peut avoir ce regard-là très ah, organisationnel. Ah, absolument, et, et aussi euh, dans, dans, dans Parlement, il y a aussi toute cette rationalité t'es limité, mmh. euh, dont il est souvent question aussi en, en sciences de gestion et en, et en sciences des organisations. Euh, et on voit bien que, quelle que soit la volonté des acteurs et des actrices pour gérer finalement euh, tout ce, ce mastodonte européen, mais finalement, il a aussi sa propre vie. Il est impossible de tout connaître, d'avoir toutes les infos, d'avoir les bonnes infos. Et partant de là, et conséquemment, les décisions stratégiques bah, tombent toujours un peu à côté. Mmh. Et ça aussi, c'est intéressant, évidemment, pour toutes les entreprises et toutes les organisations que l'on connaît ici ou là, pas seulement au niveau européen, évidemment. Donc, un super outil aussi pour illustrer des concepts de sciences des organisations. Absolument. J'assure en géopolitique grâce aux séries, le charme discret des séries. Merci Virginie Martin. Merci Jean-Philippe. Oui.